Минск повеличивает количество так званых парковок перехватов. Три новые объекты появились в разных концах города и у идеале такие стоянки должны разгрузить центр белорусской столицы от автомобилей, а в реальности принцип перехвата машин на ускраинах не денежные. Водители скардятся не просто такие паркинг знайсти, да и покинуть авто побольше можно совсем бесплатно. Когда новые городские объекты станут запотребованными, у ситуации разбирался Алексей Кондратенко. Стоянка на улице Наполеона Орды поменяла статус со звычайной на принцип перехвату. Усе просто. Приехал у город, покинул авто на парковцы, а далее у центр на громадском транспорте. Побоч ходят электрички. До метро, правда, не так и близко. Однако, как видать, парковка полпустая. Великого попыту нема. До найближайшей станции метро Малиновки отсюль еще треба добираться громадским транспортом. Это полный час, а значит не самый оптимальный вариант для тех, кто имкнется до оперативности. Одна из головных проблем – знайсти парковку перехват. Автомобилисты скардятся, и они неозручно размещены, нема никаких ориентиров. О том, что это перехватывающее, вы знаете? Перехватывающее нет, не знаю. Вообще перехватывающая стоянка, ну, не знаю, как для кого, лично для меня не особо удобно и в условиях Минска я бы, наверное, не пользовался. Потому что нужно припарковать автомобиль, пересесть в общественный транспорт, далее передвигаться. А с теми пробками, которые у нас в городе существуют, на транспорте большого смысла я не вижу добираться, только если по ходу метро. Яши одна парковка перехват на проспекте Незалежности. Аншлагу тут так само нема. Зато и у Кроковой доступности метро Борисовский тракт. Але подъехать сюда знов таки непросто. Зрешты специалисты не сумняваются, перехваты повинны и будут запотребованными. Головный аргумент – экономия часу, грошей и надейная захованность транспорту. В городской черте идет повышенный расход топлива на автомобиле. Это раз. Второе. Каждый час парковки в центре города и стоит от 10 тысяч. То есть в среднем, если 8 часов рабочий день, то получается за день 80 тысяч. Если же автовладелец останавливает, оставляет автомобиль на охраняемой автостоянке, то у него получается за 10 часов хранения транспортного средства. Режим мы сейчас продлили от 6 до 12 часов. До 24 можно стоять. То есть, ну, в среднем, если 10 часов, то получается 5 тысяч. И, во-вторых, автомобиль берется под полную ответственность предприятия. Он находится под охраной. При такой арифметике есть подстава задуматься, ехать у центр Минска, и покинуть авто на ускраине. У любым выпадку парковки и перехваты удосконаливаются. Ближе до метро их разместить немахчимо. Это особливости города будовництва. А тем, что есть сегодня, в остро не хапая элементарной рекламы на МКАД и трассах. Але и это питание обещают городские улады худко вырошать. Яркие билборды со схемами проезду заявятся уже у красовику. Алексей Кондратенко, Александр Шестакович и Анатоль Долотовский, агентство Теленовин.